this is really frustrating. As soon as I set sail, there's no wind. Yeah, it's pretty bad. I'm getting really angry because when I was repairing the boat or whenever I had to do something on it, um, there was wind and I couldn't work because there was so much wind. And at last, when I, when I have everything ready, it's just, look at this. Alles begann mit einer Motorrad-Weltreise. Aber die schönsten Momente erlebte ich auf einem Floß, auf dem Pazifik. Nie hätte ich erwartet, dass diese gewaltige Wassermasse meine Sicht auf das Leben für immer verändern würde. Daher zieht es mich unweigerlich noch einmal dorthin, wo ich mein Floß vor vier Jahren zurückgelassen habe. I have mixed feelings. On one hand, uh, excited to see the people that I met there, and on the other hand, I'm pretty anxious. You think it's still there? I don't know. Nach einer vierstündigen Bootsfahrt und einem Einreisestempel der kolumbianischen Behörden muss man einige Kilometer zurückfahren, um Adita zu erreichen. How you feel being here? Strange. Hola, Bajim. ¿Me recuerdas? Bien, bien, me acuerdo. Sí, estuvo por aquí. Una moto. ¡Ah! ¿Usted? Sí. El señor que salió aquel. Ay, vea, ve, Joaquín, usted está viendo cuántos años tiene. Poco de años. Cuatro años. Ya tiene cuatro años. Cuatro años. Ah. Sí. Ay, usted era. Es fühlt sich fast so an, als würde ich nach Hause kommen. Sogar Silvestre, der Hund, erinnert sich sofort wieder an mich. Das Dorf hat sich kaum verändert. 
Es stehen immer noch die gleichen Holzhäuser am Strand, während die Dorfbewohner unbekümmert ihrem Alltag nachgehen. Was mir sofort auffällt, mein Floß, welcher sich vor vier Jahren am Strand zurückgelassen hatte, ist nicht mehr da. Ich würde mich sehr freuen, es noch einmal zu sehen. Doch die Dorfbewohner haben keine guten Nachrichten für mich. Offenbar war mein Floß vor etwa zwei Jahren in Einzelteile zerfallen. Und niemand hat es seither gesehen. Dies macht mich ziemlich traurig. Aber Enttäuschungen sind Teil des Lebens. Genauso wie es Teil der menschlichen Natur ist, vom Vergangenen nicht loslassen zu wollen. Mit dem Meer auf der einen und dem Derien-Dschungel auf der anderen Seite ist Ardita fast wie eine Insel. Nicht einmal ein Fußweg verbindet das Dorf mit dem Rest der Welt. Es leben immer noch die gleichen 15 Familien hier. Ich freue mich sehr, all diese Menschen wiederzusehen. Aber ich will mehr darüber erfahren, was genau mit meinem Floß passiert ist. Dann erzählt mir einer der jungen Männer, dass sie mir helfen können. Das ist das Beste, was ich seit meiner Ankunft gehört habe. Und so machen wir uns am nächsten Morgen auf, das Floß zu suchen. Aber ich bin ziemlich erstaunt, als sie mich zielstrebig in Richtung Dschungel führen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie es dazu kam, dass ein Motorradfahrer in einem Dschungeldorf ohne Straßen landete. Um das zu verstehen, müssen wir die Zeit um ein paar Jahre zurückdrehen. Ich bin auf Sri Lanka geboren und aufgewachsen. 2010 lebte ich aber bereits seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz. Seit meiner Kindheit träumte ich von einer Motorrad-Weltreise. Aber erst die Suche nach mir selbst brachte mich dazu, meinen Traum in Realität umzusetzen. Vor meiner Abreise ging ich durch eine depressive Phase. Ich wusste nicht mehr, wie ich mein Glück wiederfinden sollte und was der Sinn des Lebens ist. So war ich unterwegs, um Antworten auf alle meine Fragen zu finden. Ich reiste ohne Straßenkarten. Ich las keine Reiseführer. Manchmal entschied sogar ein Münzwurf meine Fahrtrichtung. Anfang 2011 hatte ich in Hampi die erste große Panne und saß ein paar Tage länger dort fest als geplant. Hampi ist eine kleine Ortschaft in Indien und vor allem bekannt für seine wunderschönen Tempelanlagen. Vor seinem Tempel habe ich dann Dylan auch das erste Mal getroffen ähm, und er sagt heute noch zu mir, dass ich da sehr arrogant reagiert habe, weil ich nicht mit ihm sprechen wollte in dem Moment. Ähm, ja, wir haben dann trotzdem an diesem ersten Tag zum Glück noch zusammen angefangen zu sprechen und umso mehr, dass ich von diesem Mann erfuhr, umso faszinierter war ich und habe mich dann wirklich an diesem ersten Tag in ihn verliebt. Als wir uns nach ein paar Tagen trennten, dann war es für mich völlig klar, ich will diesen Mensch wieder sehen, weil ich so in mir das Gefühl hatte, das ist der, der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will. Und für Dylan war es ganz anders. Es war mehr so, ja, es ist schön, wenn wir uns wieder sehen, aber wir wissen nicht, was passiert. Ohne feste Route und ohne Zeitplan, um die Welt zu reisen, gab mir Raum, um über mich und das Leben nachzudenken. Es dauerte etwas mehr als anderthalb Jahre, bis ich die andere Seite der Welt erreichte. Nach fünf Monaten in Australien verschiffte ich Bruce das Motorrad nach Kanada, wo ich schließlich auf Greg traf. Er erzählte mir von Darien Gap und dass ich bereits weit im Voraus ein Boot finden musste, um von Panama nach Kolumbien zu gelangen. Zuerst dachte ich, er macht einen Witz. Ich wusste, dass die Panamerikaner die längste durchgehende Straße der Welt in Alaska beginnt und in Argentinien endet. In Wirklichkeit endet die Panamerikaner in Panama. 
in einem kleinen Dorf namens Yavisa. Wer von Yavisa weiter in den Süden will, kommt einzig auf dem Fluss weiter. Aber bald endet auch diese Flussfahrt irgendwo mitten im Derien Dschungel. Das Straßennetz, welches sich über Tausende von Kilometern von Alaska in den Süden erstreckt, endet in Yavisa. Zwischen Panama und Kolumbien gibt es keine Fähren. Wer, wie diese Reisende hier, mit einem Motorrad unterwegs ist, muss in Kolon ein Boot finden, um die 500 Kilometer auf dem Meer zurückzulegen. Als ich in Kanada davon hörte, zündete mein Abenteuergeist ein Feuerwerk in meinem Kopf. Während ich in Richtung Süden fuhr, kreisten meine Gedanken nur darum, wie ich den Derien Gap überwinden konnte. Well, here we go again. Bruce is laying down. It's like a, an old donkey, you know? Everything is frozen. Broken down again, and this time uh, got a puncture. Die täglichen Herausforderungen der letzten zweieinhalb Jahre hatten mich bereits vieles gelernt. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben, positiv zu sein und zu lächeln. I'm very tired. I'm really tired. I've been riding now like 80 kilometers. Today, 95% of the time first gear. And the conditions are pretty much like this. Look at this. Ich war nicht auf diese Reise aufgebrochen, um Touristenattraktionen zu besuchen. Ich erfuhr die Namen der Ortschaften, die ich besuchte, oft erst, wenn ich wirklich da war. Ich genoss es, die Welt auf meine Weise, in meinem Tempo zu entdecken. Hey boy, you're the goal. That's my bag.
I'm broken down in a God forsaken place. Die Herausforderungen, die mich über meine Grenzen hinausbrachten, gaben mir neue Lebensfreude. So wurde die Darien Gap zum Antrieb für ein neues Abenteuer. Anstatt eine Bootsfahrt als Passagier zu buchen, wollte ich den Darien auf einem selbstgebauten Motorradfloß umrunden. Ich war so von der Idee überzeugt, dass ich bereits unterwegs mit der Arbeit am Floßprojekt begann. Als ich ihn in San Francisco besucht habe, hat er mir das erste Mal von dieser Floßgeschichte erzählt und hatte auch bereits äh, Motorradteile gekauft, um diese zu modifizieren für das Floß. Und dann habe ich schon so gedacht, oh mein Gott, was ist das für eine verrückte Idee? Why you want to make a raft out of your bike? I'm going to ride down the Amazon River with my bike. Er hat mir tatsächlich zu Beginn erzählt, dass er mit diesem Motorradfloß den Amazonas runterfahren will. Und offenbar nicht nur mir, sondern er hat dies allen so erzählt, weil er genau wusste, dass die Menschen ganz anders reagieren werden, wenn er sagt, er wird damit über das Meer fahren, weil der Ozean ist einfach noch einmal ein ganz anderes Risiko. Unterwegs in Richtung Panama fand ich immer wieder Menschen die mir dabei halfen, Motorradteile für den Floßbau zu modifizieren. So wie diese mexikanischen Mechaniker. Sie hatten nicht nur Spaß an meinem Projekt, <lacht> sondern weigerten sich, am Ende eines langen Tages Geld von mir anzunehmen. Ich habe dann mit der Zeit gemerkt, wie wichtig ihm dieses Floßabenteuer war. Ähm, es hatte wirklich nur noch das Platz in seinem Kopf. Also ich glaube, man kann sagen, er war wie besessen von dieser Idee. Und ähm, ja, wir haben dann auch Zeit zusammen verbracht und da konzentrierte er sich immer nur auf dieses Floß und nicht auf uns. Und das hat mich dann auch genervt, so sehr, dass ich ähm, ihn am letzten Abend, ich glaube, es war um Mitternacht, aus dem Hotelzimmer geschmissen habe. Wirklich so, hey, wenn du dich jetzt an diesem letzten Abend nicht auf uns konzentrieren kannst, dann geh doch einfach jetzt schon. Ich verstand den Ärger und die Frustration, welche ich bei Martina auslöste. Aber erst als ich wieder alleine unterwegs war, spürte ich, wie wichtig sie mir geworden war. Als sie mich mitten in der Nacht aus dem Hotelzimmer warf, war ich nur über eine Sache glücklich. Immerhin regnete es nicht. Hier suchte ich Menschen, die mir bei der Umsetzung meines Floßprojekts helfen konnten. Ich traf erfahrene Segler, die mir weiterhalfen. Sie fanden eine Werkstatt, wo ich das Floß bauen konnte. Und Shark wurde nicht nur mein Mentor, er bot mir auch eine Unterkunft auf seinem Segelboot an. I was born into sailing. My parents started living on a, on a boat when I was two years old. And I've been on the ocean all, all my life. That's more or less the only life I know. And I just can't cope on land, especially not in a city. That on the ocean, you know, there's, there's nobody, no, nobody to tell you what to do, and you don't have to abide by so many social rules. You you do whatever you want, but you also are 
person responsible of whatever you do. Consequences are all yours. Started to hear about the crazy story. Couldn't really believe it was going to happen because technically quite difficult and yeah, especially when you see that you know, the person that doesn't know what the ocean is. Technically, he knew what he was speaking about. The structure of the raft and the, you know, the mechanics of it were sound, but it's much, much more difficult than most people think. So usually people, they, they start and give up really fast when they meet the first difficulties. What's really dangerous in a storm is the waves. They can be very violent. That's also why, you know, we, we advise him to make the trip on the Pacific side and not on the Caribbean side. Because on the Caribbean side, you're doing the normal route between San Blas Islands and Cartagena. Most of the time, a very strong wind against you. And with a raft like that, it wouldn't have been possible to go against it. Strong winds and, and strong waves. Aber die rund 700 Kilometer auf dem Pazifik, die er mir empfahl, waren ebenfalls nicht ohne. This place was dangerous because of the guerrilla and narco tra traffickers and all that. And because there's no roads, you know, there's no developed places, so you, know, you can't get supply. And nobody sails ar along that coast. You know, we, we knew the general conditions of weather current in the in the Gulf of Panama but it, we, we had no idea uh, you know, but where it could stop and where, what kind of towns or villages uh, base would encounter. Na toll! Ich hatte also die Option in der Karibik unterzugehen oder auf dem Pazifik Kriminellen zu begegnen. Da ich mit Mutter Natur nicht diskutieren kann. Mit Banditen hingegen schon entschied ich mich für den Pazifik. Und so transportierten wir die Einzelteile des Flosses ans südliche Ende des Panama-Kanals. Ab und zu kam Shark, um mir zu helfen. Als alles bereit war, trugen wir es bei Ebbe hinunter aufs trockene Kanalbett und warteten auf die Flut. Ich war an diesem Tag extrem nervös. Mathematisch gesehen wusste ich, dass alles funktionieren sollte. Aber ich wusste auch, das Leben funktioniert nicht immer, so wie Mathematik. Für uns ist Boot nicht nur ein Objekt. Es hat eine Leben. Und dann, ja. Climb on, on board, start the engine, and then it goes. And, uh, very funny to go down the Panama Canal with all these big modern cargo ship and see the look, the face of the people. What is that? <laughs> Wir steuerten das Floß entlang des Panama Kanals zum Pazifik, banden es an Sharks Boot fest und erledigten nach und nach den Rest der Arbeit. Eines Tages skizzierte Schack ein Segel für mein Floß und sagte, dass ich damit Benzin sparen könnte. Eine tolle Idee, aber ich hatte kein Geld für ein Segel. Schack antwortete mir, das sei kein Problem, er würde mir eines schenken. Am selben Abend verschwand er in seinem Ruderboot in der Dunkelheit und kam eine Stunde später mit einem Segel in der Hand zurück. Da wusste ich sofort, dass es in der Nähe ein Segelboot ohne Segel geben musste. Kind of Robin Hood piracy. Mostly take things from abandoned boats. Right, it's so many boats that are sitting for years just getting rotten and that are full of parts that can be used by people that have more dreams than money. And it's Good way of recycling. Ich 
war nicht unglücklich über das unerwartete Geschenk, auch wenn der Bau eines Masters auf dem wackeligen Floß schwierig war. Ich beschloss, mein Floß einer mutigen Frau zu widmen. Nachdem mein Vater bei einem Raubüberfall ermordet worden war, blieb meine Mutter in Sri Lanka mit vier kleinen Kindern allein und mittellos zurück. Sie opferte von da an ihr Leben für die Zukunft ihrer Kinder. Ich dachte, wenn ich dabei bin, eine solch ungewisse Reise anzutreten, gibt es keine bessere Begleiterin als meine Mutter. Bridget. In my my opinion, his mistake was to be such in a hurry to go and not take the time to you know, really try the raft, learn how to and under it and then correct some things. But uh, that's a choice you make and you live with the consequences. Meine Sorge galt der anstehenden Regenzeit. Ein paar Tage vor meiner Abreise hörte ich, dass in Cologne, bloß 80 Kilometer weiter nördlich, sieben große Schiffe von einem Sturm am Land geblasen worden waren. Ich traf die Entscheidung, so schnell wie möglich aufzubrechen. Die zehn Segler, die ich in Panama getroffen hatte, hatten sich für mein Abenteuer mehr als begeistern lassen und mir weit über meine Erwartungen hinaus geholfen. Nicht nur das, sie hatten mir ihre Herzen geöffnet und der Geist des Abenteuers verband uns zu einer Familie. Ich genoss es, die Lichter der Stadt ein letztes Mal zu beobachten und wusste, dass ich diese wunderbaren Menschen sehr vermissen würde. Aber einmal mehr wie so häufig auf dieser Reise, war es für mich an der Zeit, Abschied zu nehmen. Die Behörden bezeichneten meine Floßreise als illegal und weigerten sich, einen Ausreisestempel in meinen Pass zu drücken. Das Einzige, was ich somit tun konnte, war, Panama dann zu verlassen, als die Polizisten tief schliefen. Dies, obwohl ich vom Segeln keine Ahnung hatte und noch nie zuvor auf dem Ozean gewesen war. Segeln kann man lernen, aber auf dem Pazifik, in der Dunkelheit und alleine segeln zu lernen, war etwas herausfordernd. Als ich nach zwei Tagen das Land zum ersten Mal wieder sah, war ich sehr erleichtert, aber auch sehr nervös, weil ich nicht wusste, welche Gefahren in den seichten Gewässern lauerten. Das Las Perlas Archipel liegt 70 Kilometer südlich von Panama Stadt auf eine Handvoll kleine Siedlungen sind die meisten Inseln unbewohnt. Aber da ich illegal unterwegs war, hatte ich an Menschen sowieso kein Interesse. Maybe it's time to drink some coconut water. Obwohl ich mich manchmal einsam fühlte, genoss ich das Leben als Robinson Crusoe. Eines Tages entdeckte ich 
einen Gefährten auf dem Floß und war endlich nicht mehr alleine. Ich nannte den Gecko Wilson und obwohl ich schüchtern war, kam er zwischendurch heraus, um mir Hallo zu sagen. Es war erstaunlich, wie so ein kleines Tier mir ein wichtiger Freund sein konnte. Ich sprach mit Wilson stundenlang über Gott, die Welt und das Segeln. Für ein paar Minuten war ich wie gelähmt. Eine Panne in der Pampa ist schlimm genug. Aber das Gefühl, ohne Moto mitten auf dem Ozean zu treiben, war extrem beängstigend. Nach neun Stunden fand ich das Problem. Ein Sensor der die Zündung auslöst, war defekt. Eine Reparatur war nicht möglich und ich hatte kein Ersatzteil. Alleine mit der Kraft des Windes irgendwo hinzugelangen, würde extrem schwierig werden. Bisher hatte ich Menschen gemieden. Aber nun blieb mir nichts anderes übrig, als nach ihnen zu suchen. Nach zwei Tagen erreichte ich San Miguel die größte Siedlung des Archipels. Und natürlich wartete dort die Polizei auf mich. Aber mein Glück war, dass sie noch nie einen Motorradfahrer gesehen hatten, der nach Kolumbien unterwegs war. Die Polizisten halfen mir, als wäre ich einer von ihnen. Sie ließen mich ihr Internet nutzen und ich beschrieb auf Facebook mein Problem. Ein Amerikaner, den ich bis dahin nicht gekannt hatte, meldete sich sofort bei mir und sagte, er könne mir ein Ersatzteil nach Panamas Stadt schicken. Bis das Paket ankam, hatte ich genügend Zeit, eine Mitfahrgelegenheit zurück ans Festland zu finden. In San Miguel gab es nicht viel zu tun. Das Beobachten der Vögel im Fressrausch wurde meine Lieblingsbeschäftigung. Während die Ebbe den Pelikanen einen Vorteil verschaffte, bereitete sie mir große Sorgen. Das Floß lag dann mit vollem Gewicht auf dem Kiel und den Rudern auf. Und ich hatte Angst, das Holz könnte unter dem Gewicht brechen. Jeder Tag den ich länger in San Miguel festsaß, frustrierte mich mehr. Aber ich fand heraus, dass ich nicht der Einzige Gestrandete in San Miguel war. Alberto, ein 72-jähriger Kolumbianer, der nicht in guter Verfassung war, erzählte mir, dass er vor zehn Monaten vor der Gewalt in seine Heimat geflohen war. Als er hier ankam, verlor er bei einem Überfall sein Boot und war seitdem in San Miguel gestrandet. Er überlebt einzig dank der Großzügigkeit der Einheimischen. Ich schämte mich dafür, gedacht zu haben, ich hätte ein Problem.
I was out fishing with my brother and we ran out of beer. And when you're a fisherman, you can't run out of beer, at least when you fish with my brother. And so we went up to this island and the policemen called out to me because they knew they know me on the island, knew I spoke English. And they're like, hey, we want you to talk to this guy that's here. And so they went and they, they got Dylan who was inside one of the police um, quarters you know, asked Dylan what's going on and if he needed anything. And uh, anyway, I offered to help him. He says, yeah, I've got an apartment on this island, 12 miles north of here. Come with us, we'll help you. I helped him uh, get an airplane back to Panama City and he was able to do his thing. The Großzügigkeit, die ich erlebte, berührte mich zutiefst. Mehr als dankbar nahm ich das Ersatzteil in Panama Stadt in Empfang und freute mich darauf, so schnell wie möglich zu meinem Floß und dem Abenteuer zurückzukehren. Aber als ich wieder in San Miguel ankam, musste ich einiges mehr reparieren als erwartet. Daggerboard is broken and two rudders and uh, now I have the fun of repairing it. I have very limited amount of uh, nuts and bolts. I hope I'll be able to repair it quickly and uh, get going towards Colombia tomorrow. Das Gute war, die Polizisten, die mich hätten verhaften und mein illegales Floß beschlagnahmen können, halfen mir, es zu reparieren. I'm trying to catch some fish. Got my fishing line here. But uh, they don't want to bite. It's a nice sail. Actually, I mostly used it as a sunshade, not as a sail, because there wasn't much wind. So most of the time I was drifting using that as my umbrella. <laughs> Let's check our speed. We are doing neck braking 2.6 kilometers per hour. And our next destination is 109 kilometers. And it's 5.14 in the afternoon. And the elevation is 23 meters above sea level. Not bad. Hmm, I didn't think my uh, raft was that, that tall. And I got this thing here. That's my cruise control autopilot. This here. Because of the current, it doesn't always work perfectly. I have to steer it manually like that with the leg. And now I can just relax and uh, hopefully wake up when I'm in Colombia. Wir haben einmal, als er noch Empfang hatte, zusammen telefoniert und das war irgendwo in der Nähe von diesen Las Perlas Inseln. Und dann mitten im Gespräch sagt er so, oh, jetzt überhaupt gerade eine Qualle, mein Floß. Also man muss sich das mal vorstellen, so langsam war dieses Floß unterwegs. Ähm, und er hatte ja auch zu Beginn gedacht, er wird Kolumbien in 14 Tagen höchstens erreichen. So, there's potatoes for dinner. Yummy, yummy. Tomorrow I'm going to order a pizza. Hang on a minute. I have to quickly go and set the course so that we are going the right way. I had a small Swiss army knife, but I don't know where it is. I hope uh, nobody stole it. The last time I saw it was in uh, 
in the police station in San Miguel. Nah, but I don't think uh, the police guys are quite, quite nice. Lot of oil. Sailing with something like this is not very easy. You always have to keep an eye on everything. I had to put some water. Got some fresh water? And you can add one third of seawater so you don't need salt. Doing something like this gives you a lot of time to think. Think about what? I don't know. Think about all sorts of things. These are Pearl Islands of Panama. Amazing amount of currents find around these small islands. Sometimes you cannot go forward. You just, you're stuck. Even with the, the motor and the wind, you just stand still. Oh, sometimes you go backwards. It's that bad. I'm learning still how to sail. Oh, you know what? We can boil an egg. Because the eggs are going to go bad soon. Moment! Ihr denkt vielleicht, der hat aber Eier, die ganze Zeit fast nackt vor der Kamera herumzurennen. Naja, das sind die Konsequenzen, wenn dein Sponsor Unterhosen herstellt. Nein, sorry, jetzt nimm ernst. Ich hatte nie geplant aus diesem Videomaterial einen Film zu machen und hoffe jetzt einfach, ihr verzeiht mir meinen Modegeschmack. Two eggs. Last night I thought I can just continue because the wind was good. 
since the afternoon and I was able to make good ground. But uh, the problem was when I was, when I reached about five kilometers north of this island, the current was so strong and then the wind was kind of playing havoc. So I decided uh, that I better head towards the island and find a refuge, place to stay the night. And when I got here, it was so strong. The current was really uh, stronger than what I am capable of doing. When, when you get outside of the Bay of Panama and you're more getting into open Pacific Ocean, going towards Colombia, it gets very rough. There's a current that comes up from the Arctic here called the Humboldt Current and it converges with a current that comes down from the north here in Panama and it, it starts right about here and it can create some chaos. The waves are strong and furious and there have been deaths. It's been, uh, there was a whole soccer team. They were coming from one village to play soccer in Hake and the boat tipped over and the whole soccer team was lost. Bodies were not even found because the currents and the waves are so strong. Ersten Anblick der riesigen Wellen standen meine Haare zu Berge. Was habe ich mir bloß dabei gedacht, auf einem so kleinen Floß die Kräfte der Natur herauszufordern? Diese Momente der Angst kamen auf, als mich die Größe des Pazifiks daran erinnerte, wie unbedeutend und klein wir Menschen im Vergleich zum Universum sind. Aber als ich ein wenig später die Insel genauer betrachtete, zerstreuten sich meine Bedenken. Ich sah eine Menge Bananenstauden und Kokosnusspalmen. Vergiss das Universum, ich will Bananen. Ich drehte sofort um und fuhr nach Galera zurück. So, I'm trying to get on to the island, because... Uh I see coconut and bananas. How about that? <laughs> if I can get some, some bananas to take along the way, that would be brilliant. Es mag harmlos aussehen, aber die Wellen und die Strömungen um Galera waren zu stark, um mit meinem Beiboot sicher an Land zu rudern. Aber ich konnte die Insel nicht so einfach verlassen, wie erhofft. Als ich mich einige hundert Meter von Galera entfernt hatte, sah ich plötzlich, wie die Insel stattdessen mich überholte. Die Courage of Bridget trieb auf den offenen Pazifik hinaus. Ich kämpfte während mehreren Stunden gegen die Strömung an, nur um zu realisieren, dass ich so bloß das wertvolle Benzin verbrauchte. Also stellte ich den Motor aus und hoffte, dass eine Lösung kommen würde. 
irgendwann verschwanden die hohen Berge des Festlandes am Horizont. Mein GPS-Gerät wurde unzuverlässig. Anstatt mich in eine Richtung zu führen, entschied es sich, mich im Kreis zu leiten. So I got bad news here, because I thought I saw land where I I'm supposed to be heading, and uh, the compass confirmed it, and the GPS says no. Now I have been trying to test which one is lying to me. I would have said the compass is the most reliable. In this case, it's not. Oh, this is a very bad situation. This is the compass that I have, and it shows me north with the red pointer, but the GPS shows me in the opposite direction. I don't know what the hell's wrong with this thing. Da das Floß aus Metallfässern gebaut war und auch das Motorrad starke magnetische Komponenten hat, gab mir der Kompass je nachdem, wo ich stand ebenfalls unterschiedliche Richtungshinweise. Bis ich all das erkannt hatte, war das Floß bereits viel zu weit abgedriftet. Und der wolkenverhangene Himmel machte es unmöglich, mit Hilfe der Sonne zu navigieren. Ich war verloren in einer Wüste aus Wasser. No wind. I've been drifting like this now for two days. It's quite frustrating, really. And I... I don't know if I'm going to make it to Colombia. Probably I'm going to go to Ecuador. Galapagos. That's where I'm a, this current is taking me. A little bit worried that the, the chances of, of me drifting towards Galapagos is, is very high right now. Uh, I'm not really worried, but, uh, but that's not my destination. I've been trying to fish, but uh, haven't been very lucky so far. Nothing at all. And this is the last bait that I have. I'm going to try this. I'm in the we're deep water now. Um, <laughs> it's a plastic thing made in China. I don't know if that is the problem. Ich bin nicht nur ein schlechter Segler, sondern auch ein hoffnungsloser Fischer. Aber man muss das Positive sehen. Ich war sehr froh darüber, wie ruhig der Pazifik war. So it's raining, as I expected. Well, it's part of the adventure.
Meeresströmungen trugen mich stetig weiter hinaus. Ich versuchte nicht, nochmals in Richtung Lahn zu fahren, weil mir bewusst war, dass mich ein weiterer Navigationsfehler gänzlich ohne Benzin zurücklassen würde. Irgendwann denkst du dann schon so, hey, was mache ich, wenn ich nie mehr etwas von ihm höre? Weil ich meine, dieser Pazifik ist riesig und wenn er da einfach verloren geht, ja, er hatte ja auch kein Satellitentelefon dabei. Also absichtlich nicht, weil er gesagt hat, ich will nicht, dass sich andere Menschen in Gefahr bringen müssen, wenn mir etwas passiert. Ähm, was ich einerseits verstand und andererseits überhaupt nicht, weil ich hatte ja mich mit, mit all diesen Gefühlen und mit der Angst, ähm, diesen Menschen, den du liebst, einfach nie mehr zu sehen, wenn er da verschollen ist auf diesem Ozean. Und das war schon, schon sehr schwierig. Und ich weiß noch, ich hatte so einen äh, Kugelschreiber von ihm, ähm, der war irgendwie beim letzten Besuch bei mir in dem Pack gelandet. Und ich hielt mich so an dem fest und wollte den ja nicht verlieren, weil ich wirklich so dachte, hey, das ist vielleicht das Letzte, was mir von diesem Menschen bleibt. In the middle of the ocean, we have a bird floating. Hey buddy, you also lost on your raft. There he goes. At least he got wings. Es fühlte sich an, als hätte ich monatelang keinen Mensch gesehen. Ich war einsam. Wilson, meinen kleinen Begleiter, hatte ich seit San Miguel nie mehr gesehen. Nacht hielt ich Ausschau nach Lichtern. Tagsüber suchte ich den Horizont nach anderen Booten ab. Aber alles, was ich sah, war Wasser. So, it's been another kind of a scary and frustrating day. All die Schiffe, die den Panama-Kanal durchquerten, schienen nicht in diesem Teil des Pazifiks zu schippern. Dabei war ich laut meiner GPS-Koordinaten nur 120 Kilometer von der Küste entfernt. Die Route, die das Gerät aufzeichnete, zeigte mir an, dass ich auf die 1600 Kilometer weit entfernten Galapagos-Inseln zutrieb. Der Polizeikommandant von San Miguel hatte mir von einem Fischerboot erzählt, welches von Las Perlas bis nach Galapagos getrieben war. Von den fünf Fischern hatte nur einer überlebt. Ich hatte noch etwa 100 Liter Wasser, um mindestens einen Monat zu überleben. Aber es brauchte bloß eine Abweichung von 11 Grad, um auch an den Galapagos-Inseln vorbeizutreiben. Ich benötigte Hilfe. Und zwar schnell. Hello, boys. Hello. I think this is fantastic, don't you? <laughs> Somewhere else, you have to pay for this. I got a free show. Die Tiere wussten nicht, was für ein Glück sie bei mir auslösten. Aber es schien, als würden sie sich darüber freuen, mich gefunden zu haben. Thank you. Ein Besuch von Delfinen war genau das, was ein Mann, der auf dem Pazifik verloren war, brauchte. Uh 
have no idea if that is a shark or a dolphin. I was thinking of taking a swim. Hmm, I'm not so sure now. There are dolphins here. That definitely is a shark. Woohoo! Hey guys! Hello! Hello! How are you doing? Hey! This is lovely. These are dolphins and that's the shark there. I don't know what kind of a shark it is, but it's a big one. Wie aus dem Nichts tauchten die Delfine wieder auf und schwammen zwischen dem Hai und dem Floß. Das war nicht das letzte Mal, dass ich die Tiere sah. Hey guys, look at these dolphins. I think they're checking out my boat. Yoo-hoo! Yoo-hoo! <laughs> Great, isn't it? Als mich die Delfine auch am nächsten Tag besuchten, war ich überglücklich. Sie tauchten immer und immer wieder neben meinem Floß auf. Spürten sie, dass ich dort nicht hingehörte? So weit weg vom Land? Könnte es sein, dass sie versuchten, mir etwas zu sagen? Mein Problem war, dass ich nicht in eine bestimmte Richtung segeln konnte. Um zuverlässig zu funktionieren, brauchte mein GPS eine minimale Geschwindigkeit von 8 km pro Stunde. Da ich gegen die starken Strömungen fahren musste, war ich zu langsam, damit das Gerät richtig funktionierte. Ich brauchte also jemanden, der mir die Richtung vorgab. Als die Delfine wieder auftauchten, startete ich den Motor. I've studied dolphins for many years and I know that they have a special cell in their brain that is only found in creatures that have a highly developed social structure to their lives. So whales and dolphins, ourselves and elephants. And that cell gives them the feeling of empathy and compassion so they will actually go out and they will help other species that are in distress. The dolphins were probably attracted to the raft, thinking that there was food underneath it. But when they got closer, they would have seen Dylan, this very strange creature, way out at sea where he shouldn't be. And they would have picked up on his distress and his anxiety. Ich kann bis heute nicht sagen, ob die Delfine mit Absicht gehandelt haben oder nicht. Aber Fakt ist, dass sie mir das Leben gerettet haben. Die Delfine führten mich zwei Tage. Als ich am dritten Morgen aufwachte, 
waren die Tiere verschwunden. Aber wenig später tauchte in der Ferne die Küste Panamas zum ersten Mal seit zehn Tagen auf. Was ich in dem Moment empfand, lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Dem Bewegungsverlauf nach zu urteilen, waren wir diesmal in einer Strömung, die sich in Richtung Land bewegte. Aber die Erleichterung, die Küste wiederzusehen, hielt nicht lange an. Petrol pump doesn't work, or the fuel pump. And I'm quite close to these cliffs, and I hope that I'm not going to get dragged into those cliffs and get smashed, and I can't maneuver the raft without wind, and there seems to be nobody around. These waves are pushing the raft towards the cliffs. And I can't anchor because it's so deep here. I'm being tested here. I got a problem. I have a problem. My motor doesn't work. Huh? No compañero. Solo. See, si, solo. Are you going to Garachine? Can you take me to Garachine? And now, the latest trouble, the starter motor. I repair, I had a problem yesterday with the fuel pump and after repairing that, I have this problem now. And the starter motor doesn't respond at all. The danger in working like this is that I have to be very careful that I'm not going to drop anything into the water here. Hola amigos. Huh? Cocina? Uh, what does that mean? No español. Oh, you have fish. Whoa. What is it? Is it a is it a tuna? You really you want to give me this? <laughs> really? <laughs> okay. Gracias. Muchas gracias. I got a tuna for lunch. Not bad, eh? Un problema con motor. No funcionar. Gracias. Gracias, amigos. Tschüss. Ich verbrachte zwei Tage in der Bucht von Garachine. Und ich dachte auch über eine wichtige Frage nach. Sollte ich aufgeben oder weitermachen? Bis zur nächsten Straßenverbindung in Kolumbien waren es immer noch 400 Kilometer. Seit ich mit dem Floß unterwegs war, hatte ich nie mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen. Der ständige Kampf 
mit den Elementen, zählte an meinen Kräften. Und auch auf pragmatischere Fragen wusste ich keine Antworten. Wo würde ich Nachschub an frischem Wasser und Benzin finden? I need more bread. Da nur selten Wind aufgekommen war, musste ich mich auch weiterhin auf den Motor verlassen. Das hieß, ich musste hunderte von Litern Benzin kaufen. Aber der Dschungel zog sich von hier aus immer noch drei, vierhundert Kilometer weiter gegen Süden. Ich habe nach äh, zweieinhalb Wochen, als er in Garacine angekommen ist, zum ersten Mal wieder von ihm gehört und war natürlich extrem froh zu wissen, dass er noch am Leben ist. Ähm, und habe da natürlich auch von den ganzen Problemen erfahren und dass das Motorrad immer wieder kaputt war, dass er nicht wusste, wo er Benzin herbekommen sollte für den Rest der Reise und dass er sich überlegt, ob er das Ganze abbrechen soll. Ich hatte dann natürlich schon die Hoffnung, dass er es aufgibt. Ähm, ja, weil ich natürlich Angst hatte, ähm, wenn er noch weitermacht. Und damals kannte ich ihn noch nicht so gut. Ähm, heute weiß ich, dass es bei Dylan kein letztes Mal gibt. Also das heißt, wenn etwas nicht repariert werden kann, dann gibt es einfach noch ein letztes Mal und noch ein letztes Mal, bis das Ding wieder funktioniert. Mit der Strömung zurück nach Panama Stadt zu segeln, wäre viel einfacher. Aber ich hatte auch gelernt, Lösungen dann zu finden, wenn ein Problem auftauchte, um darauf zu vertrauen, dass es immer irgendwie weitergeht. Mir ging es auf diese Reise darum, neue Erfahrungen zu machen und eine Welt kennenzulernen, die mir völlig fremd war. Zudem genoss ich die Zeit auf dem Ozean, trotz all den Herausforderungen, ungemein. Daher weigerte ich mich, auf die rationale Stimme zu hören, die in meinem Kopf Ängste schuf und beschloss, weiterzumachen. Ich sah einige indigene Dörfer, aber so gerne ich diese besucht hätte, sie blieben wegen der gefährlichen Brandung für mich unerreichbar. Einsamkeit ist nicht am schwersten zu ertragen, wenn du alleine bist, sondern wenn du Menschen siehst, sie aber nicht erreichen kannst. Dann erreichte ich die Bucht von Pinas und hörte von einem Einheimischen, dass dort ein Angelresort war. Laut seinen Aussagen empfing das Resort keine spontanen Besucher. Aber ich brauchte dringend mehr Benzin. Also ankerte ich das Floß in der Bucht und dachte ein paar Stunden darüber nach, was ich tun sollte. Hola. I think he's faster than me. I don't think I can go that fast on my super raft. Die Hoffnung auf Benzinnachschub ließ mich meine Zweifel überwinden. Entgegen meinen Annahmen begrüßten sie mich herzlich und boten mir an, so lange zu bleiben, wie ich wollte. Ich nutzte die Möglichkeit, alle dringend nötigen Reparaturen am Floß zu machen und löste auch ein Stromproblem, welches sie im Resort seit einigen Monaten hatten. Als Dank füllten sie meine Benzinkanister und Essensvorräte vollständig auf. Muchas gracias, amigos. Thank you so much for everything. most important delivery that I ever received. Ich 
gebe zu, ich hatte oft Glück auf diese Reise. Aber es waren nicht nur glückliche Zufälle, die mich so weit brachten. Ich arbeitete hart, um für jedes neue Problem eine Lösung zu finden. Es war mein Optimismus, die neu erlernte Geduld und der unbändige Wille, weiterzumachen, die mich vorantrieben. So nahe an dieser faszinierenden Natur zu sein, machte mich überglücklich. These are pilot whales. I got a passenger. I guess he's looking for a place to spend the night. <laughs> This is crazy. Es dauerte nicht lange, bis der Pazifik anfing, sich aufzubäumen. Und wir wurden so heftig auf- und abgeworfen, dass ich zwischen den Wänden aus Wasser die Orientierung verlor. Mit geschlossenen Augen versuchte ich, die Angst zu verdrängen, um meine Sinne zu betäuben. Als dies nicht funktionierte, stellte ich mir die Menschen vor, die mir am nächsten waren. Und ich sagte zu ihnen, wie sehr ich sie liebe. Erinnerungen aus der Vergangenheit zogen an mir vorbei. Ich hielt mich daran fest, bis die Bilder im Kopf heller wurden als die Blitze. Als mich die Sonnenstrahlen am nächsten Morgen weckten, sah ich die Schönheit unserer Welt mit neuen Augen. Es gibt nichts auf dieser Welt, das so großartig ist wie das Leben. Musik 
Nachdem ich einen Sturm überlebt hatte, konnte es nur noch besser werden, dachte ich. Aber dann sah ich, wie Motorenöl aufs Deck spritzte. I guess I have to get that repaired very quickly, otherwise uh, the engines go to break down. This is unbelievable. The problem is I don't have anything to repair it with. Das gebrochene Ölschauglas war ein schwerwiegendes Problem. Mein Ziel war immer noch über 300 Kilometer weit weg. Es gab nur eine Option. Ich musste einen sicheren Landeplatz finden, bevor das Desaster eintrat. Ständig scannte ich das Ufer nach einem Ankerplatz ab. Jedes Mal, wenn ich dachte, etwas gesehen zu haben, wurde ich enttäuscht. In meiner Verzweiflung begann ich sogar die Pelikane zu beneiden, die mühelos an mir vorbeizogen. I finally found a place to anchor my raft yesterday. So here I am in this pretty picturesque village of Pardita in Colombia. So I managed to cross over to Colombia. I'm spending my last, yeah, Last night, I would say, because tomorrow I want to take the bike out. And... I'm finding it difficult to talk. Although it was tough, I had a fant I had a fantastic time. It must have been the toughest few weeks of my life but but also <laughs> the most beautiful time of my life and now this amazing journey is over I'm sad I'm very sad
Miss Ardita, waren Bruce, The Courage of Bridget und ich eine Einheit. Es war eine unbeschreiblich intensive und schwierige Zeit gewesen, aber es war gleichzeitig eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Es brach mir das Herz, die Courage of Bridget am Strand von Ardita zurückzulassen. Wenn ich etwas benennen muss, das mein Leben zutiefst geprägt hat, dann ist es diese Floßfahrt. Daher musste ich vier Jahre später nach Ardita zurückkehren, nur um mein Floß noch ein einziges Mal zu sehen. Ich war um die Welt gefahren, um nach Antworten auf den Sinn des Lebens zu suchen. Dabei hat mich die Reise weit über meine Grenzen gebracht. Ich habe aus jeder Begegnung etwas Neues gelernt. Die größten Lektionen waren, dass wir uns nicht von Ängsten diktieren lassen sollten und wir nie aufgeben sollten, unsere Leidenschaft zu leben. Ich lernte, wie wichtig es ist, die kleinen Dinge zu schätzen und wie eine positive Einstellung die hoffnungslosesten Situationen verändern kann. Ich lernte, dass wir Wunder nur dann erleben, wenn wir das Unmögliche versuchen. Wenn die Straße endet, bau dir ein Floß. Du musst nur den Mut haben, an deine Träume zu glauben. Und das Universum wird dafür sorgen, dass du deine Ziele erreichst. Ich hoffe, mein Film hat euch gut gefallen. Nicht nur gut gefallen, auch inspiriert, oder? Das hoffe ich auch sehr. Falls es der Fall war, dann freut es uns mega, wenn ihr Lust habt, unser Filmprojekt zu unterstützen. Einen Link, wo ihr uns einen Kaffee kaufen könnt, oder auch zwei, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch einen Link zu unserem Buch am Ende der Straße, weil es gibt einfach viel mehr Geschichten als Platz haben äh, in 90 Minuten Film, oder? Das Buch ist immer besser als der Film, sagt man. Sagt man, aber das müsst ihr selbst herausfinden. Zudem macht dieser Mann hier auch sehr tolle Motivations- und Reisevorträge und er kommt gerne auch zu euch, falls ihr Lust habt, den Vortrag bei euch zu organisieren. Äh, wie ihr uns findet, natürlich auf unserer Homepage ähm, oder auch auf unseren sozialen Medien. Alles dazu, ihr wisst schon, unten verlinkt. Also vielleicht sehen wir uns irgendwo, irgendwann. Ja, man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben. Vielen Dank für eure Zeit 
und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.